。近期，扎波罗热核电站多次遭袭，引发国际社会高度关注。国际原子能机构将于十一号就袭击事件召开紧急会议。国际原子能机构总干事格鲁希在声明中说：“无论幕后黑手是谁，他们都是在玩火。”扎波罗热核电站近期多次遭无人机袭击。核电站总经理尤里切尔尼丘克称，这带来了潜在核灾难的严重风险。俄罗斯外长拉夫罗夫表示，乌克兰无法逃避与近期扎波罗热核电站袭击事件有关的责任。俄方将向国际原子能机构和联合国秘书处寻求对事件进行诚实的评估。同一天，国际原子能机构表示，应俄罗斯和乌克兰的要求，该组织将于十一号在维也纳总部召开机构理事会紧急会议，讨论核电站遭袭事件。国际原子能机构总干事格罗西在声明中称：“无论幕后黑手是谁，他们都是在玩火。攻击核电站是极不负责任和危险的行为，必须停止。”与此同时，俄乌战局依然焦灼。有俄媒报道称，莫斯科和基辅继续根据前线的迫切需要，升级其防御和后勤系统，没有迹象表明他们在为和谈做准备。冲突双方只是在为持久战采取措施，积累包括人力在内的战略储备。乌克兰仍寄希望于西方的大规模援助，并计划采取不受欢迎的措施动员民众参战。俄罗斯国防部当地时间十号通报称，俄军在多个方向击退乌军进攻，俄军防空系统击落了一百七十二架乌军无人机和三枚铁锤航空炸弹。摧毁了乌军一座储藏有三十二台榴弹炮和两个无人机组装生产线的基地。此外，俄军还摧毁了一座乌军无人艇载荷安装设施。乌克兰武装部队总参谋部同一天发布战报称，在过去二十四小时内，前线地区发生四十七次战斗，乌军对俄多个防空系统、人员及军事装备集中区、电子战平台等目标实施打击。乌克兰总统泽连斯基日前在一次电视讲话中说，基辅正在一千两百多公里的整个战斗接触线上建立多梯次防御。根据基辅的估计，俄军似乎将在初夏发动攻势。乌克兰武装部队计划粉碎这些行动，为此乌克兰需要武器。乌克兰正面临武器匮乏。美国中央司令部九号发布声明称，本月四号，美国政府向乌克兰提供了一批所谓缴获自伊朗军队的武器，包括自动步枪、机枪、狙击步枪和反坦克武器，数量超过五千件，另有超过五十万发子弹。这些武器足够装备乌军一个使用轻型武器的作战旅。声明说，二零二一年五月至二零二三年二月间，美国及其盟友的海军部队从四艘无国籍船只上获得了这些武器。美方称，这些武器是由伊朗伊斯兰革命卫队输送给也门胡塞武装，违反了联合国安理会决议。事实上，美国已不是第一次这么做。美国有线电视新闻网称，去年十月，美国就曾向乌方移交了一百万发所谓缴获自伊朗弹药。当前，美国政府因援乌经费耗尽而无力向乌克兰提供额外武器援助，而白宫向国会申请的约六百亿美元援乌资金，因共和党人阻挠，迟迟得不到批准。在这种情况下，拜登政府用原本属于伊朗的武器援助乌克兰，被外界解读为无奈之举。另一方面，当地时间周三，英国和乌克兰签署了一项新的防务协议，以加强两国在防务和军工领域的合作。本次在基辅举行的两国防务伙伴会议，共有二十九家英国军工企业参加。在当天会议上，两国签署了一项国防和武器生产领域合作框架协议。会议期间，英国航空航天系统公司还与英国国防部签订了一份合同，该公司将负责在乌克兰本地维修英国生产的 L 1 9榴弹炮费用由英国政府承担，英国航空航天系统公司将成为首批在乌克兰建立生产单元的西方军工企业之一。此外，由于大批本次参会企业都涉及无人机生产，许多参会者希望能够接获乌克兰方面的无人机合同。当地时间周二，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利警告称，欧洲必须为潜在的战争做好准备，因为在乌克兰以外的欧洲大陆爆发全面冲突不再是幻想。
。伯雷利同时警告成员国不要把希望寄托在美国身上。Well, because the war in Ukraine has brutally revealed the world as it is, and not as we wanted it to be. The, the prospect, the possibility of a high-intensity conventional war in Europe, is no longer a fantasy, and we have、uh, obviously to do everything to avoid it. 另一方面，当地时间周三，瑞士政府宣布将于六月十五和十六号举行第一届乌克兰和平峰会。Que c'est un premier pas sur le processus. Pour une paix durable en Ukraine. Alors, on ne va pas、euh, signer、euh, le, le plan de paix à cette conférence. Il y aura、euh, ça, on pense, une, une deuxième conférence, mais on veut commencer avec cette conférence le processus. 截至目前，瑞士尚未邀请俄罗斯参会。俄罗斯驻瑞士大使馆新闻处表示，即使瑞士方面确实发出邀请，俄罗斯也不会参加。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫指出，没有俄罗斯参与的情况下，讨论所谓乌克兰和平方案是荒谬的。